সুধী মন্ডলী যুবক ভাইয়েরা পদ্মার অন্তরালে অবস্থানরত অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় মা বলে এই গভীর রাত পর্যন্ত আজকের ই মা বলে বসে থাকায় এটাই প্রমাণিত হয় যে আপনারা নিজের প্রাণের চাইতেও আল্লাহ এবং তার রসুলকে বেশি ভালোবাসে যে দেশের মানুষ এখনো বৃদ্ধ থেকে নিয়ে জোয়ান পুরুষ থেকে নিয়ে নারী আল্লাহ এবং তার রসুলের ভালোবাসায় কোন কোন শীত উপেক্ষা করে কুয়াশা ডিঙ্গে সমস্ত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে সারা রাত বসে থাকতে পারে এটাই এ কথা প্রমাণিত হয় এই দেশে ইসলাম ছিল আছে এবং থাকবে নাস্তিকরা ইসলাম বিদ্বেষীরা যতই চেষ্টা করুক বাংলাদেশের জমিন থেকে ইসলাম বিদায় করা সম্ভব নয় কারণ এই ভালোবাসায় প্রমাণ করে এখনো আল্লাহর জন্য লক্ষ লক্ষ তৌহিদি জনতা আছে যারা আল্লাহ দিনের জন্য ইসলামের জান্দা উদ্দিন করার জন্য প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করবে তথাপি এই জমিন থেকে ইসলামের নস্বাদ করার ষড়যন্ত্রকে ইসলামকে ধ্বংস করার যত ষড়যন্ত্র সকল ষড়যন্ত্রের দাঁত বাঙ্গা জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত তাই আমরা আমাদের বাংলাদেশে একটি ইস্যুতে সকলেই এখন ঐক্যবদ্ধ সেটা হইল জেরুজালেম বাইতুল মোকাদ্দার যেখানে আছে এটা ফিলিস্তিনের দেশ ফিলিস্তিনের জায়গা এটা ইসরায়েলের রাজধানী নয় আমেরিকার বর্তমান আধা ভাগল হইল এক প্রেসিডেন্ট আধা ভাগল যে সময় ইলেকশন হয় তখন আমি আমেরিকা তো আমি তো নিজে দেখছি সবে বই যে আধা ভাগল আধা ভাগল না হইলে আমেরিকার থেকে যে ইহুদের আর বাড়ি গরুই নাই আল্লাহর জমিনে তাদের কোনো স্থায়ী আবার ভূমি নাই এরা হইল বাইদ্যার রাত যাদাবর এদের আবার রাজধানী জেরুজালেম কি করে আর সে ঘোষণা দেওয়ার কে তার ঘোষণার দ্বারা বোঝা যায় যে জেরুজালেম মনে হয় তার মার কাবিন রেজিস্ট্রি করে দেওয়া এই কথা বলার মাধ্যমে সারা বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমানের করি যায় আগুন লাগাই কারণ যেরু জালেমের মধ্যে অবস্থিত বাইতুল কাদ্দাস যে মসজিদে এক রাখাত নামাজ পড়লে আমরা দেশের জামে মসজিদে পঁচিশ হাজার রাকাতের নামাজ সবার সমান সব পাওয়া যায় যেই বাইতুল মোকাদ্দাস মুসলমানের কেবলা যেই বাইতুল মোকাদ্দাসের বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলমিন সমস্ত নবীদের ইমামতি কইরা ইমামুল মুরসালিন টাইটেল হয়েছে যেই মসজিদের আল্লাহ নবীর মেয়াদের কাজ শুরু হয়েছে যেখান থেকে 
যে মসজিদে আশেপাশে হাজারো কয়গাম্বর সাইত কোন কোন বর্ণনায় যে মসজিদে আবার কেয়ামতের দিন আল্লাহর আরো স্থাপিত হবে এই জায়গার বাইতুল মোকাদ্দাস মসজিদ কোন অবস্থাই মুসলমান সার দিতে পারে না আর শুধু কাল আমরা যারা এটি চাই আমাদের দেশের সরকার বিরোধী দল সকলেই এই ব্যাপারে একমত আমরা বলতে চাই বিশ্বের মুসলিম নেতৃবৃন্দ আপনারা দুরালু প্রতিবাদ করুন বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় নেতৃবৃন্দ যারা আছেন দায়িত্বশীল যারা আছেন আপনারাও দুরালুভাবে প্রতিবাদ করুন ভয়ের কোনো কারণ নাই এদেশের লক্ষ লক্ষ মোজাহিদ লক্ষ লক্ষ যুবক আছে প্রয়োজন যদি হয় ওই মুজাহিদের খাতায় নাম লেখে বাইতুল মোকাদ্দাস উদ্ধারের জন্য লক্ষ যুবক জান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত এই যেতে ইনশাল্লাহ তো আজকের এই বসায় প্রমাণিত হয় যা আপনারা আল্লাহকে ভালোবাসেন রসুলকে ভালোবাসেন আর লাখো লোক থেকে আপনাদেরকে এখানে বসার সুযোগ দিয়ে ইদও প্রমাণিত হয়েছে আল্লাহ আপনার ভালোবাসে ঘুমাই গেছেন নাকি আল্লাহ আপনাদেরকে যে আল্লাহ বসার সুযোগ দিছেন আর মানুষ নাই আমার কথা বুঝিনি আর মানুষ নাই আরো তো মানুষ আছে তো আরো মানুষ থাকার পরেও আপনাদেরকে যে এই শেষ রজনি পর্যন্ত বসার তৌহিক দিলেন এতে বোঝা যায় মহান আল্লাহ পাক আপনাদেরকে ভালোবাসেন আর এই দুই ভালোবাসা যখন একখান হয় তখন সাকসেসফুল তুমি উপভক্তের ভালোবাসা একত্রিত হইলেই তখনই কামিয়াব আল্লাহ পাক আপনি আমাদের এই ভালোবাসাকে এই মহম্মদকে আল্লাহ কবুল করুন সকলে বলেন আমি আমি আপনাদের সামনে সুরায় আল ইমরানের একত্রিশ নম্বর আয়াতটি কেমা তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতকে সামনে রেখে যে বিষয়ের উপরে আলোচনা করতে চাই সেটা হলো যে ইহকালের শান্তি এবং কালীর মুক্তি কোন পথে আমরা প্রত্যেকে ইহকালে শান্তি চাই আর পরকালে জাহান নামের আজাদ থেকে মুক্তি চাই আর সুজরে গান সবচেয়ে বড় হরকালের মুক্তি ইহকালের অনেক কিছু যদি হয় হরকালে যদি জাহান নামের আগুন থেকে মুক্তি না পায় তাহলে তার মানুষের গড়ে জন্ম হওয়া ব্যর্থ আর যদি ইহকালে যাই হোক মৃত্যুর পরে যদি জাহান নামের আগুন থেকে তাকে রেহাই দেওয়া হয় জান্নাতে যাওয়ার জন্য টিকেট দেওয়া হয় তখন সে বুঝতে পারবে মানুষের ঘরে জন্ম হওয়ার সার্থক আল্লাহ নিজে বলছেন আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন পরকালে তাকে জাহান নামের আজাব থেকে রেহাই দেওয়া হবে 
জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হবে দুনিয়াতে যত সম্মান মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন কোন কাজে যদি গ্রেফতার হয়ে যায় তখন সে আফসুস করে বলবে কুকুর যেইভাবে মাটি হয়ে গেল গরু ছাগল যেভাবে মাটির সাথে মিশে যাচ্ছে আল্লাহ আমিও যদি মাটি হইতাম আমি কেন মানুষের গরু জন্ম হইলাম কুত্তার গরু হইলাম না কেন আল্লাহ কুরানে বলে ওই দিন আফসুস করে বলবে হাই আফসুস ইয়ালি কোন তো তোরাবা আমি কেন মাঝে হইলাম না আমার থেকে তো করতে ওই বলা লক্ষ্য করে দেখে এখন যারা মন্ত্রী আমরা দেখলে অনেক সময় রাস্তার কাছে দাঁড়ায় বাহ কেমন মার করে দেন জন্ম হয়েছে কোনো যান যত নাই পুলিশ অভিশাল দিয়া পরিষ্কার করে নিয়ে যায় তার জন্য কত দামি গাড়ি বাড়ি টেলিফোন বিল ফি কত ইজ্জত সম্মান ফটো কল দিয়ে দেওয়া যায় আর আমরা রাস্তার মধ্যে যান জল কত বিপদাই কত ইজ্জত সম্মান কিন্তু এই সামনের ভাগ বছর শেষ হওয়ার পরে মন্ত্রিত্ব যদি না থাকে আর দুর্নীতির মামলায় কারণ সূর্যের মধ্যে তো কোনো সন্দেহ নাই কারণ এটা আমার কথা না আমাদের দেশের একজন উচ্চ পর্যায়ের মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহি তিনি বলছেন সব মন্ত্রী এম পি সুর আমিও সুর ঈদের সত্য কথা সত্য কথা কই দিস দুর্নীতি এমনও রঙে রঙে ঢুকছে যে উনি কইতে বাধ্য হয়েছে কারণ গুস খায় না এই কথা কমানোর তার সুযোগ নাই এই জন্য গুস খায় কমাইয়া খায় তো লক্ষ্য করে দেখেন কেমন মসজিদ যাওয়ার পরে যদি কোনো মন্ত্রীকে দুর্নীতির মামলায় আত হওয়া বাইন্দা লাগে আর এরপরে যখন তাকে সালান দেয় তখন দেখবেন মাথা নিচের দিকে রাখে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে গেলে ছবি দিতে চায় না আর মাথা নিচের দিকে দিয়া মনে মনে কি কইতাছে সেরা দেখলে বোঝা যায় বৃত্তি অত ইজি কইতাছে এমন মন্ত্রী অন্তিকা সাধারণ পাবলিক তাহলে বালাস আর যারা দেখে তারা কয়া কেমন মা জানে ই সুস্থের হেড লইছে মস্তিত্বের সময় কত মর্যাদা মস্তিত্ব চলে গে দুর্নীতি যদি গ্রেফতার হয়ে যায় নিজেকে নিজে ধিক্কার দেয় এমন মন্ত্রী হওয়ার চাইতে সাধারণ অবলিক থাকলে ভালো ছিল আজকে পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষকে কত ইজ্জত কত সম্মান দিয়েছেন এই জমিনের কোনো ভিল নাই আলু বাতাসের কোনো ভিল নাই চন্দ্র সূর্যের আলো গ্রহণ করি কোনো ভিল নাই কত সম্মান যা খাই কোনো ভিল নাই আল্লাহ পাক সব কিছু হিরি করে দিলেন এত ইজ্জত সম্মান দিলেন হাতি আপনার কথা মানে যদি না মানত হাতি যদি না মানত যেভাবে লোহার চাবুক দিয়া তার উপরে কখনো ভারী মারে 
হাতি যদি সুর দেখে সাইয়া হাওয়ার তলে আইনে একটা সাপ দেয় তো তো আপনি বেলের লাগান খুলে দেবে ঠিক না কিন্তু হাতি আপনার কথা মানে জমিন আপনাকে কাজে করে সরবিরা করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে এই সবগুলো যা আছে আজকে ইজ্জত কিন্তু দুর্নীতির মামলায় মানুষ ভাইয়া এতগুলো নিয়ামত বুক করে আমার বিধান কেন মানলে না আল্লাহ এই অপরাধে কেয়ামতের কঠিন মাদানে যদি গ্রেফতারের অর্ডার দেয় ওই দিন নিজেকে নিজে ধিক্ষার করে বলবে আমি এত সম্মানী এত ইজ্জত ওয়ালা মানুষ হওয়ার চাইতে কুত্তেই ভালো ছিল একটা কুকুর তো জাহান নামে যায় না আমি তো জাহান নামে তাহলে আমাদের ইহকার ও শান্তি চাই বড় কাজে চাই জাহান নামের আজাদ থেকে মুক্তি আল্লাহ পাপ আমাদেরকে শিক্ষা দিছেন তোমরা দোয়া করো এই করবার দিকে আমাকে দুনিয়া তো কল্যাণ দান কর আমাদের দেশে অনেক আছে আবার একটু বিজা দরবেশ এটা আবার গজল গায় দুনিয়াতে নেও কাদায় দুনিয়াতে কান্দাইয়া নি তো হে নিজি কর কত বড় সাহস আল্লাহ যদি আমাদের পাপের সাজার দুনিয়াতে দেওয়া শুরু করে কোন বান্দা শাস্তি ভোগ করার ক্ষমতা নাই শিক্ষা দিয়েছেন তোমরা আমার কাছে এইভাবে বলো হে রব এ পড়ুয়ার জিগার আমাকে তুমি দুনিয়া তো শান্তি দাও ও শান্তি দিও না হ্যাঁ প্রভু আখেরা তো আমাকে তুমি কল্যাণ দিও আয়াল্লাহ এবং আগুনের আজাব জাহান নামের আজাব থেকে আমার এবার ছাও জাহান নামের আজাব যদি ধরে ফেলে তাকে সর্বনাশ করে ফেললে এই জন্য আল্লাহ বলার আমি অন্য আয়াতে শিক্ষা দিয়েছেন এইভাবে বলো এই পড়ুয়ার দিগার আমাদের কাছ থেকে জাহান নাম সরাইয়া নাও আল্লাহ জাহান নাম আমাদের কাছ থেকে সরাও কারণ জাহান নামের আজাব যারে ধরবে তাকে বিনাশ করে ফেলবে এই জাহান নামের আজাব থেকে আমাদের বাঁচাও শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ এই জন্য নবিস সমস্ত বলি গাউস কুতবেরা শেষ সাথে হইল আল্লাহর দরবারে শুধু চোখের পানি চারি দিয়ে কান্দে কেন কান্দে জাহান্নামের আগুন নিবাবার একমাত্র হাতিয়ার হইল চোখের পানি কান্দা মুসারিকাম একদিন তাকায় দেখেন একটি পাথর কান্তেছে কানতে কানতে তার ভিতর থেকে পানির নহর জারি হয়ে গেছে মুসানবী জিজ্ঞাসা করেন পাথর কেন কান্দস 
आगुन कैमने सह्य कर जहां चले ग दरखास्त कर जहां नाम क्यों कंद पाथर तक आगे कानसिलम जहां नाम आगुन के बसार उद्देश्य मुक्ति पवारे कुदरते हाथ दिया तर चोर पानी गुरु मसे सतान कदले विदाय तक मंजर 
गंदर पानी रुमल दिया मुस्ते नाई टिशू दिया मुस्ते नाई विशिष्ट के विशिष्ट तुम्हार चारों मध्य मालिश करो मुझे फैल दियो ना कारण ये पानी क्या मुझे दिन विराज एक तक का दिया रहे जानना के जगन कंट्रोल करते बार में ना क्या रास्ता वो दो ही रखते बार है ना कोनो अवस्था है जगन कंट्रोल करा जाए ना जगन मानुष जग बोल रहे अल्लाह तुम्हीं तो बोले तो मानुष अमार खाई दो अमार खाओं अल्लाह मितो लोक को लोक को बस छोड़ देने कुदर तो है रास्ता दिल के बोलो अमार रोज चीज़ से रह दीजे अमी के इले सब के जगन ग्रास करा जोने सामने जिके अपने जोर होते ताकवे चतुर जिके जिके आगून है आगून नवीरा तो कौन बोले प्रभु उम्मत लग बैना नफ्सी नफ्सी माँ बाप तारों सुधु नफ्सी वाले संतनेर को नो चिंता नहीं ये अवस्था है जगन सकले नफ्सी नफ्सी वाले करले जान नम के कंजूल करा जाए ना अल्लाह पाक तो कुन जान नमेर ऊपर एक तफानी सी चाहिए दिवेन दवार सदे रहते जान नमेर जी हवा चलो सदा कोमेगी या निश्चित होये जावे एक उन्हर सामने दिखे अग्रसर अति बारे ना अल्लाह नबी तो कुन जिग्गा कर बे रब्बुल्लाह नबी प्रभु को कुन पानी दिले जहाँ नाम दे नीरव होये गलो इधर की ज़म्ज़मेर पानी नगलो भी ज़म्ज़मेर पानी ना है ओ बबूत इधर कुन पानी इधर की हाउ देखता हूँ सिर्फ पानी अल्लाह वल्लेह नगलो भी ज़म्ज़मेर पानी ना है इधर आओ देखा उसे ले पानी लो इधर कोई अमार गुनागर बंदा बंदी जान ना मेरे आगुनेर बोए माँ पिले बोसे बोले तो केर पानी जे चले दी सिल अमी अल्लाह ये पानी बुलु दमाने के चिला अस्केर जान ना मेरे आगुनेर ऊपरे सिताया दी जी सुधरा जान ना मेरे आगुनेर हाँ भी तो करा जल्ले सो कर पानी चाहिए तो बोलो आराधियाँ किसनाई ये जन्ने अल्लाह नबी निजो कल्ले हदीस श्री विरमुद्दियाँ से नबी जी अचात करी एक दिन वक्कन हुए के ले अल्लाह नबी उस असर परे सुधु कल्ले नर कल्ले अल्लाह मा अबुल हसन रोज़ातु साले इन अल्लाह में वक़्याबुल है समर कंदी रक़मतुल्लाह लाई तम्बी कुलगा पिली ने एक घोड़ा ना ऐने चेन नबीजी सुधु कंदे नवादिर समय को ले मोर सीधे जाए अबार कंदे कंदे हुदरा चली में रोतियाँसी अम्मा जग ऐसा सिद्धि करो दिया अल्लाह हुआ ना नवी सामने पानी दें, नवी पानी गोहन करेना, खबर दे, नवी जी खबरों गोहन करेना, सुधुकर ले, अल्लाह कुम्मा उम्मती, अल्लाह कुम्मा उम्मती, नमाज़े समो हुई दे, कंदरों तो अवस्थाएँ मोसीदे जान अब आर मुसीबत के कंधर तो अब अस्थाय गोले भी तो यार सें एक दिन दो दिन तीन दिन आए के लो कंधा बंद है ना ये अवस्था अब बकुल सिद्धि कर दिया अल्लाह को आलू हुजूरा सलीम सबने से बोले दिया रसूल अल्लाह या अभी बल्ला क्या लो कंधे हैं एक तो ओन होते दें अमी जानते चाहे कंधे न करो नबी जी जाग दे वाले न ऐसा तुम्हारा भाई ऐसे चे दर्जा खुले दियो ना आओ बकोल सिद्धिक जरी अमार रूमेर बिचोरे जुके जाए अमी अमार गुनागर उम्मो तेर जन्ने कंधे वारवाना 
হজরত আবু বকর সিদ্দিক ব্যর্থ হয়ে চলে গেলেন দাঁড়ালেন হজরত আমার কাছে বলুন ওয়াদা দিলাম আল্লাহর কথা করে বলি প্রতিশোধ গ্রহণ না করে আমি বাড়িতে আর ঘরে ফিরে যাব না রবিজি ডাক দেবো না এসা দরজা খুলে দিও না দরজা খুলে দিলে যখন ওমর গরের ভিতরে ঢুকে যাবে আমি আমার গুণাগার ওমতের জন্য কান্দতে পারবো না হজরত উমর চলে গেলেন ব্যর্থ হইয়া দাঁড়াইলেন হজরত সালমান অর্সি রাজি আল্লাহ তিনি দয়া বলেন সুদূর পারস্য থেকে আপনার অনুসন্ধানে আমি এসেছি এই মদিনায় আসতে গিয়ে আসতে চেয়েছিলাম মক্কায় আমাকে দুর্বৃত্তরা দেখাতের দলে গ্রেফতার করে আমাকে বাজারে বিক্রি করে দিয়েছে গুলাম হয়ে গেছি মদিনায় চলে এসেছি ও নবীজি বহু নির্যাতন ভোগ করেছি একশো বিশ বৎসর বয়সে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি আমার তৈরিতে বয়স্ক কোনো সাহাবি নাই ও নবী খন্দকের যুদ্ধে সাহাবিরা যখন দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে একদল আনসার আর একদল মহাজির আমি সালমান আনসার না মহাজির না আমি যখন আমি আনসার না অসুবিধা হইতো সে না ফেরা আমি আনসার না মহাজির না মক্কা থেকে যারা ইজ্জত করে এসেছেন তারা বলেন মহাজির মদিনার বাসিন্দা তারা বলো আনসার আমি তো মদিনার না মক্কার না দাঁড়াই রয়েছে মাঝখানে আল্লাহ নবী তখন স্নেহ মমতা দিয়ে বললেন সালমান আনসার না মহাদির না সালমান মিন্নি সালমান হলো আমি মোহাম্মদুর রসুল্লাহর পরিবারে ও নবী আপনি আমাকে বলেছেন আমি আপনার পরিবারে তাহলে আপনি কেন কান্দেন আমাকে একটু জানার সুযোগ দেন আল্লাহ নবী তখনও বলেন আয়সা দরজা খুল না সালমান যদি গড়ে ঢুকে যায় আমি আমার গুণাগার মতের জন্য কান্দতে পারবো না তিনিও ব্যর্থ হয়ে চলে গেলেন দাঁড়ালেন হজরত আলী তিনিও অনেক কাগজি মিনতি করলেন আল্লাহ নবী কুললেন আপনার মেয়ে আহতেমার কথা বলে গিয়েছেন কেন কান্দেন আমাকে একটু বলেন দুঃখার জন্য অনুমতি দেন আল্লাহ নবী বলেন ও আয়সা দরজা খুলে দিও না হাত যদি গরি ঢুকে যায় আমি আমার গুণাগার মতের জন্য কানতে পারবো না তোমার যখন দেখেন দরজা খুলেন না যাক দিও না আব্বা আপনি কি মনে করেছেন আমি আবু বকর আমি অমর আমি সালমান আমি আলি দরজা না করলে চলে যাব আমার মরণ হতে পারে দরজা না করলে আমি বিজয় হব না আল্লাহ নবী তখন বলেন আয়সা দরজা না খুলে দাও সকলকে বিদায় করা সম্ভব হয়েছে বা তোমাকে বিদায় করা সম্ভব নয় দরজা খুলে দাও দুকার অনুমতি দিলাম হা তোমার ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখেন কোন সময় কোথায় কান্দে আল্লাহ উম্মতি 
ونوسو شدادی کر لینا اللہم امتی حضرت آتم رضی اللہ اکبر ابن ابا کہ لوگ کر لین یک تو ہمارے بولین اللہ نبی تقل بولین ما اس کے تین دین آئے تھے دیورائیل جہنم میں بولنا امار چکے جسر سب نے تو لے دلے تھے گو کون اس طرح کون دل تک بے فتم اس طرح وہی دل دیتے اس طرح وہی دل یہ بھائے بولتے بولتے سات نمبر اس طرح کی دیورائیل آر کنو کتا بولنا تمہیں گے سین امی واللہ دیورائیل کتا بولنا کنو کنو تمہیں گے لین دیورائیل آنے کی سلام بولن اگر ابھی جی सात नंबर स्तरे वर्णना जो दी अपने अज्ञान हो जो पड़ें कष्ट पे ये बोलना नबीजी बोलें जीवराइल के अवश्य ही बोलते हैं जान नाम सात नम्बर अवस्था की जीवराइल तक नबीजी आपनर मोहम्मद जरा नाम पढ़े ना रुदा रखे ना सोच खाए घोष गाय नज गिर मध्य जड़ित दिना बेबीचारे जड़ित और मदक जिन मदक प्रदी अवस्था हो गए ये अवस्था जो तरा मारा जाए तो वह जो ना कर अवस्था जो मारा जाए अल्लाह तर के शस्ति देवर जो जहां नाम सब चेहरे नीचे व्यवस्था कर बरदास्त करते अज्ञान हो गए कारण जानी जान नाम भयता हमें जान नाम निजे चौके देखे मेरा दे रि जहां नाम देखे अल्लाह के जिंदा अवस्था ये जाग्रत अवस्था जहां नाम देखा मग ओ महान नाम जे कि शस्ति जहां नाम आजबे भयता हमारे चोखर सामने हमें कि बरदास्त करी हमारे उम्मत ये जहां नाम आगुने जल्बे हमें कान दिए जल्ले तो कानदार कारण महान अल्लाह हमारे उम्मत के माफ कर दीते अल्लाह तो चाहनाबी के गुनागार उम्मत के सुपारिश करार जन्मे हमें अल्लाह ताके अधिकार दी दिला ओ आत्मा कंदर करने अधिकार दिए से अल्लाह तब अनबोले आत्मा ना दिया अल्लाह को ना बोले अब्बा क्या मुझे न कोई न मार दे अपना उम्मत के की बाबी नहीं बे ये तो बोलो ना कि हमारे जीवन नबीजी बोलें मगो क्या मुझे दिन अमर उम्मत के जोखन आते बयाग उन्हें रसील दिया बाद में जहाँ नबी जी के जोखन तन में तो कौन तरक कर बे या मुहम्मद या मुहम्मद बोले वो इतने जोखन बुझने वाले नबी सारा सुबह जिस करार आज क्यों नहीं या मुहम्मद या मुहम्मद बोले जखन कदबे जहां नाम आदिर कर जहां नाम प्रधान मेरेस्टा जार नाम मालिक उनार सुरत देखे उनार अवस्था देखे भयाव अवस्था देखे एक एक जन सुरत एक रकम फूल ही देख ले तो एक तो कम भय लगे बीजी भी देख ले एक तो बीस भय लगे आर्मी देख ले पोषा गई और एक बहुत लगे जो रैप देखा जाए तक तो, तो बोझा जाए आज रही शुरू भाई माथार मध्य कलो कर गायर मध्य कला चशमा कला 
বোঝা যায় আজরাইলের শুরু ভাই এসে ভয় লাগে মালিকের থেকে দেখে এমন আতঙ্কিত এমন ভয় আসবে ও মা আমার উম্মতরা আমি মোহাম্মদের নাম ভুলে যাবে মালিকের একটা তখন জিজ্ঞাসা করবে ও জান নবীরা তোমরা কোন নবীর উম্মত জীবনে কত জান নামি আমি দেখেছি জান নামিকে এটার ভিতরে ঢুকেছি তোমরা কোন নবীর উম্মত এমন এক নূর আর কারো চেহারার মধ্যে দেখা যায় নাই তোমাদের চেহারার মধ্যে একটা নূর দেখা যায় তোমরা কোন নবীর উম্মত তখন ডাক দিয়ে বলবে গোমা না জানি না নবীর নাম জানি না নবীর নাম বলতে পারি না তবে এতটুকু মনে আছে যে কোরআ যেই নবীর কাছে আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছিলেন আমরা বললাম সেই নবীর উম্মত কোরআন নাজিল করেছিলেন যেই নবীর উপরে এই কথা বলার সাথে রাতে মালিকের আরো রাগ হয়ে গেছে ডাক দিয়া বলে ওরে অথবা গেল কিতাব পেয়েছ সব দেখিতে বড় কিতাব কোরআন যেই নবীর কাছে নাজিল হয়েছিল ওই নবীও সব চেয়েতে বড় নবী তোর অবস্থা কি হইল সব চেয়েতে বড় নবী পেয়েছ সব চেয়েতে বড় কিতাব পেয়েছ এরপরে ও জাহান নবীর পারে কেন আসলে আর সার দেওয়া যায় না ও জাহান নাম যেই জাতি কিতাব পেয়েছে সব চেয়েতে বড় কোরআন শরীর সব চেয়েতে কিতাব হিসেবে বড় না শুন আর সুদের এখন এর চেয়ে বড় কিতাব কি আর আছে আর শুধু এর চেয়ে বড় কিতাব এর চেয়ে নির্ভুল কিতাব আল্লাহ জমিন নাই দিক নির্দেশনার দিক থেকে এর চেয়ে বড় আর কিতাব নাই আল্লাহ রকুল আলমিন সব চেয়ে বড় কিতাব আমাদের দিয়েছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় ওই কিতাব আমরা তাকের মধ্যে রেখা আজকে শান্তির আশায় ইহুদি খ্রিস্টানদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বাদশা আলঙ্গি এই যে একটা উদাহরণ দেব বুঝেছেন ওনার দেশে এক ভিক্ষুক ওনার দরজার সামনে এসে হাত দিছে আলঙ্গির খাইতে বসিল তিনি বলেন আমার দেশের এক নাগরিক তিন দিন ধরে খায় না তাহলে তো এই খাওয়ান আমার জন্য জায়জ না দিছেন দৌড় গিয়ে যে সামনে গেছেন গিয়ে দেখেন বড় ডিস পাতার মধ্যে বড় প্লেট ইদার মধ্যে বিভিন্ন রকমের কুরমা উলাও মুরগির রোজ ঘি দিয়া বাজা উন্নত মানের মিষ্টি ব্রাহ্মণ বাজার সারামুখী কুমিল্লার রসমলাই মুক্তাকাশার মন্ডা নেত্রগুণার বালিশ চাঙ্গালের চমচম এইভাবে সব একবারে সাজায় মরম সান্দের দই সব গুদু সাজায় তো জিজ্ঞাসা করে কিরে তুই কি সুস্থ না অসুস্থ তুই ভালো না ভাগল বলে যে না আমি সুস্থ এবং ভালো তাহলে যদি ভালো হয় তুই না কোথাও তিন দিন ধরে খাস না কোথায় তিন দিন ধরে খাই না বড় ক্ষুধার্ত ভার তখন বাদশা আলমগীর বলেন তোর মাথার যে কুরমা হুলা মুরগির রোড উন্নত মানের মিষ্টি একটু আটটা উপর থেকে আনা মুখ অর্ধু খাস না এই সময় হ্যাঁ ওইটা কয় এখান তাই না খাস না গেলে তখন সে জবাব দেয় যা ও না বিয়াদ দুমি মাফ করবেন আমার মাথার যে উন্নত মানের খাবার আছে এই কথা আমার ইয়াদ নাই আলমগীর বলে মাথার মধ্যে উন্নত মানের খাবার রেখে ওই লোকটা ভিক্ষুক সেজে 
মানুষের দাঁড়ে দাঁড়ে খাবারের আশায় লাঞ্চিত অপমানিত হইয়া যেইভাবে ঘুরছে ঠিক তেমনি ভাবে মুসলিম জাতি কোরআনের মতো মহাগ্রন্থ তার তাকে মধ্যে রেখে দিয়া ইহুদি খ্রিস্টান বেঙ্গল মুসলিকদের দাঁড়ে দাঁড়ে লাঞ্চিত হইয়া ঘুরছে কাল্পনিক হাসি বলে হাসা হাসা বলে হাসি আমি নিজ হইছি এই বলে তারা করে আসা হাসি ইরা নাম কোন কবিতা হইল অবাস্তব কথা এর থেকে বাদা কবিতা তো আমি ভারি আমার তো রাখা দাও সিলেবাস কোথাও নি কোনটা নানি বলে নানা নানা বলে নানি এই বলে নানা নানি করে কানা কানি ইজার থেকে দিতে পারা আসে আসে আশাজি করে হাস আশা আছি করে ইজার তো কোনো বাস্তবতা নাই আশ্চর্য কথা একদম বাগডুম গুলাডুম সাজে খারা দুই সিং মারে ঘরে জিম আমার জিম দিকে তো দেখছি আমরা দেখছেন কিনা জানি না আমি তো আমেরিকার থেকে দইয়া বাংলাদেশ পর্যন্ত একবারে হেলিকপ্টার থেকে দইয়া বইশের গাড়ি পর্যন্ত গুড়ার থেকে দইরা সাইকেল পর্যন্ত সব আলাদা মতো সইরা লিখি আর কোনো বাকি নাই বইশের গাড়ি পর্যন্ত সরছি ও অষ্টগ্রাম থানা কিশোরগঞ্জ জেলা এগারো গেছি গাড়ি দেখতে নৌকা দাঁড়িয়েছে ভাত ঘন্টা নৌকা দাঁড়িয়ে এখন আর নৌকা যায় না আবার মাঝখানে দেখা ও যে দেখা যায় এই গ্রাম ওয়াস তুই ফেক দাদাম গামনে বইশের গাড়ি আনছি বইসে গাড়ি বলে আমার কাছে আল্লাহ বইসের গাড়িও দৌড়াইয়া যাই বুঝে সাইকেল থেকে শুরু করছি গুড়া দৌড়াইও আসে গেছি গুড়া দৌড়াইয়া আমি নিজে গুড়া দৌড়াইয়া আসা যাই এরা গুড়া লিয়ে এসে আর আমারও শখ গুড়া দৌড়াই চাক এরা কেন তোমরা সাইরা দাও যাও আমি দৌড়াই গুড়া দৌড়াই আমার আঙ্গুল ভেঙে গেছি বুঝে তো দৌড়াইছি এখন দেখলাম কিন্তু কোথাও দেখলাম না যে খারা দুটা সিং মারে ভারে ডিম আমরা দেশে হাঁস মুরগি সিং নাই ডিম পারে আর দেশে ডিম আর গরু সাগরে সিং আছে একটাও ডিম পারে আপনার এদিক দিয়ে হারেনি ই অবাস্তব করার গুরুত্ব বেশি আর কুরানের গুরুত্ব নাই আমাদের এখান থেকে মনে করে কি জানা যা করত আরাম লোক জানাজা হই দেয় আমরা লোক আছে প্রশিক্ষণ জানাজা দেয়নি এতে মানুষের একটা ধারণা হয়ে গেছে যে জানাজা কবর যে আরো ইডার লেখা করে একবার বাদের জেলা ইডারে দাও এলেখা কানা ল্যাংরা লুলা ইমুন বেমারি এসব করতে গেলে আগে দেয় আর নাইলে ইমুন দুষ্ট গাছের উঠে চমিটা দেয় কন্ট্রোল করতে হবে না মাঝে হাত দিত চায় আর আজ পর্যন্ত আমি বহু লোক পাইছি গহর করতে গিয়ে এলাকার থেকে সিলেট ভাষা করে তাকে বাচ্চারে একদম বাগডুম হরাইত কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ জবান থেকে শুনলাম না যে আমি ছেলেগুলোকে কোরআন শিখানোর জন্য উন্নত আলম তৈরি করার জন্য ভাষা করে তাই এক মুসলমানের জবান থেকে শুনলাম না স্কুলে পড়া হয় বালা এর থেকে বেতন আমরা 
বেতন মাসের প্রথম দেড়েছি বাস্তব ঘটনা এটা বানাই না আমার নিজের বাস্তব গিয়া আমি এক মক্তবের কুনা গিয়ে খালিলাম যে এই বেলা দর ধরে হলা দুই কান দেখে শুনে কিতা হলে দেখিসান তো কিছু তো বুঝি জানি কুনার হরে ঘুমে গেছে না এটা আমি কি মুখস্ত বুঝি না কিছু দেখি হরটা সে আল্লাহ মাফ করো হরার নমুনা দেখো ঘুমে গেছে আমি অনেক জায়গা মুসলিম জাতি হবে কি কারণ কিভাবে গ্রহণ করে দিয়েছেন আর শুধু না যেই নবী কইল হজরত আলী শীতের মধ্যে আসতেছে রসুল জি আলী অত বড় শীতে ঘর থেকে বাড়ি সেখানে আর জোরের পর থেকে যত মানুষ মসজিদ গরিত আছে 
ఎడ్లరు గుమాయిన ఖరీద లుగుమాయిన খেজুর গাছের কাছে গিয়ে দেখি খেজুর থাকবে দূরের কথা ভালো করে হাতা ওই নাই আমি বললাম ওরে খেজুর গাছ বিশ্বনবী আদেশেন আমার খেজুর নেওয়ার জন্য খেজুর দাও বলতে দিল সে প্রতিদিন ঢাল থেকে তাজা তাজা পাকা খেজুর জমিনে পড়তে দেরি নাই আমি একটা মুখে দিই একটা কুরস তৈরি আরো কয়েকজন হাঁটতেছে কেউ তোমরা আরো খেলে খাও সবে খাই যাও কি পরিমাণ খেজুর হর্ষে বুঝেন আমরা পেট বলে সবে খাইছি রসুলাই যে গায় সব খাই দিস না ওদের খাই হইছে ও বাকি যে নিয়ে যাও হাত মারে দিও যে এই নবীর কথা কইলে গাছ থেকে আপনা আপনি খেজুর ভরে এই নবী কিতা গড়ি আবার আগে ওই জাতিকে কেমনে ধরি যাদের জবানে মহান আল্লাহর কালিমা জারি তখন মালিক রেস্তা কয় আল্লাহর অর্ডার ধরা লেগে এম লেগিয়া ধরে নিছে দই দিয়া এক করে নিছে নিয়ে গেছে সাত নম্বর স্তরে এখন জলতে থাকবে আল্লাহর রসুল বলেন একদিন জীব রেল কাল্লা পাঠাইবেন জীব রেলে পাঠাইলে জীব রেল তখন কইব গিয়া দেখিয়া আল্লাহর কাছে রিপোর্ট দিব আল্লাহ আর জীব রেল যাওয়ার পরে তারা বলবেন আপনি কে বলে আমি জীব রাইল তো জীব রেল যদি হয়ে থাকে রসুলের সাথে দেখা হবে নবীর কাছে আমরা সালাম দিয়েন আর কয়েন আগুন কলটা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে জীব রেল তখন রসুলের কাছে বলবে রসুল তখন কান্না শুরু করবে আল্লাহ আমার তাইফের খুনের বিনিময় উহুদের দন্দন শহীদের বিনিময় এদের বাকি সাজা বাক করে দাও আল্লাহ তখন বলবেন আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর করলাম বাকি সাজা এদের বাক করে দিলাম আমরা যদি জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচতে হয় কোরআন এবং নবী সারা জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার আর কোনো উহায় নাই এই জন্য আখির দোয়া হবে বলেন অবশ্যই কেন হয় এখন আখির দোয়া হবে দোয়ার পরে আমরা ইনশাল্লাহ যাব তো এর আগে আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বলেন তোমরা আল্লাহর রাস্তা দান করো আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এই জন্যে আমরা দিকেন চেয়েও বলে অনেক চেয়েও বলে আছে সৈত মাস ভাইন দেয় না তো যাতা দিলে আওয়াজ হয় আওয়াজ যে কইতাছে ও নসির আলি তুমি কেন লেগে যাচ্ছো বলে হানি লেগে হানি লেগে এইভাবে কেউ মত পর্যন্ত জাতলেও হানি হইবা না একবার না হানি আমার দাও যে একবার তোমার সান্দার কিন্তু বইতাছি বাবু তো না সান্দার কথা বইতো যদি একবার না হানি দাও যত বদ না লাগে নিয়ে যাও আল্লাহ বলেন ও ইমানদার মানদারা তোমরা যদি হাইতে চাও সাহায্য হইতে চাও আমার দিন যে সাহায্য করো আমি দেবো ইনশাল্লাহ এই জামিয়া উসাইনিয়া গড় করে ওজর থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত ইনশাল্লাহ ধারাবাহিকতা লেখাপড়ার মান এবং অন্য অন্য দিক থেকে কোনো দিক থেকে মা আলহামদুলিল্লাহ কোনো ত্রুটি নাই লেখাপড়ার মান আগের থেকে আরও বাড়ছে এখন এই বাংলাদেশের যে সমস্ত কবি মাদ্রাসা মিল্লা 
সমস্ত কবি মাত্রা সামিলা যে পরিক্ত হয়েছে এই পরিক্তর মধ্যে সিরিয়ালের মধ্যেও যারা মানে সিরিয়াল হয়েছে মানে বড় সিরিয়াল আনছেন মেধা তালিকা প্রথম স্থান দিয়েছে গহরপুর গহরপুর হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ করার মান তার অনেক আগের থেকে কোনো অবস্থাই কম নয় এই জন্য এই দিন প্রতিষ্ঠানকে আমরা যে যেভাবে ভারী প্রত্যেকে দিয়ে শরীর থাকি ইনশাল্লাহ কারো যদি তাকে কেউ যদি দিতে চান বড় অঙ্কের দেন তাড়াতাড়ি দেন গৌরভ